మరి సాక్షి చెప్పాలనుకున్న వాళ్ళు మనకు మేలు కలిగినట్లుగా సాక్షి చెప్పాలని కోరుతూ ఉంటున్నాము పెద్ద కథ రూపంలో కాకుండా షార్ట్గా విషయాలు చెప్పాలని కోరుతూ ఉన్నాం ఒకవేళ పైకి రాలేకపోతే కిందనైనా నిలబడి మాట్లాడచ్చు ప్రిన్సిపల్ గారు వస్తున్నారు ఒక నిమిషం సోదరి సోదరి పరంజోత్తమ్మ గారి గురించి చెప్పడానికి చాలా ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువ మంది పనులు పొందుతారందున నేను చాలా క్లుప్తంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సహోదరి పరంజోత్తమ్మ గారు నాకు సంఘంలోని చర్చలోనే పరిచయం అయింది వాస్తవానికి సంఘానికి చాలా మాదిరిగా జీవించారు బైబిల్లో రాయబడిన రీతిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఎందుకు నమ్మారో ఆ రీతిగా ఆమె జీవించినది ఎందుకంటే హృదయములు మనసులో కలిగించిన జీవితంలో జరిగించిన కార్యాన్ని బట్టి అది యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా పొందిన ఆనందాన్ని బట్టి సహోదరి పరంజోతమ్మ గారు ఆమె ఎలా జీవించిందంటే ఒంటరిగా ఉన్నప్పటికీ యేసు అయిన రక్షకుడు అని చెప్పుట్లో స్త్రీల మధ్య సాక్షిగా జీవించి చాలామందికి పరిచయం చేసి ఇంటింటి కూడా వెళ్ళి చేశారు ఆయా సందర్భాలలో గృహాన్ని ప్రార్థనా స్థితిలో మార్చి సంఘాన్ని పిలిపించి ఎన్ని గారు ఆధ్వర్యంలో అక్కడికి వెళ్ళిన వారు సంఘం చేయడం కూడా బలపత్రం కూడా జరిగింది ఎందు చేత ఆ రీతిగా చేయగలిగినది అని అంటే మొదట యేసు ప్రభు ఆజ్ఞ అది నువ్వు పొందిన ఆనందాన్ని నీతో అక్కడితో సరిపెట్టకుండగా ఇతరులకు పంచిపెట్టు భక్త శుభా తెలియ ఉంది అధ్యయనంలో ఆ యొక్క ఆఖరి వచ్చిన రెండు వచ్చినాలలో రాయబడిన మాటలు అవి నేను చదవను సమయం చాలా క్లుప్తం ఉంది కదా కాబట్టి ఆ ఆజ్ఞకి విధేయురాలే క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా ఆనందాన్ని పంచడానికి ప్రయాసపడినది వాక్యం చదివిన రీతిగా కీర్తన గ్రంథం తొంభై కీర్తనలో చదివిన రీతిగా ప్రభు పిలిపోయింది వెళ్ళారు తర్వాత ఆయుష్ గురించి రాయబడింది డెబ్బై ఏళ్ళు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై ఏళ్ళు ఐదును ఆయాసు మధ్య ఒక్కమే ఎప్పుడైనా ప్రాణం బాడం తప్పు తప్పదు అదే సమయంలో ఆ సహోదరి పరంజోతమ్మ గారు లెక్క చేయకుండగా ఏదో కొద్ది కాలం దాదాపుగా సుమార సంవత్సరాల వరకు నుంచి చాలా స్థితిలో బహుశా మీకు ఎనభై దాటి ఉండొచ్చు ఏదైనప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఆమె ప్రభు గారు జీవించి వాక్యానుసారంగా జీవించిన మాత్రమే కాకుండా పొందిన ఆనందాన్ని పంచడానికి ప్రయాసపడినది మనకి మాదిరి ఆ మాదిరి అనుసరిస్తున్నాం మొదటి సంగతి రెండవది మన అందరం కూడా ఒక దినాన్ని లోకాన్ని విడిచిపెట్టాలి లోకాన్ని విడిచి పెట్టినప్పుడు ఒక విషయం గుర్తు చేసుకుందాం వాస్తవానికి ప్రసంగ గ్రంథం పదిహేడు అధ్యాయం సారీ పన్నెండు అధ్యాయము ఏడవ చిన్నలు మొన్నది వెనుకటి వెళ్ళి మరలా భూమికి చేరును డాక్టర్ పిఎం హెన్రీ గారు ఆయన పరంజోతమ్మ గారు సమాధి చేసినప్పుడు ఆ వాక్యం చదివించారు చదివారు అంటే మొన్నది వెనుకటి వెళ్ళి మరలా భూమికి చేరును ఆత్మ దయచేసిన దేవుని వద్దకు వెళ్ళాను ఇది ఇంతగా ఉంటుంది కొత్త కొత్త వారికి ఎవరిని ఉంటే కొత్త వారికి తెలిసిన అనుకోండి అందరిలో కూడా ఈ జీవితాన్ని ప్రశ్నించుకోవాలి ఒక దినాన్ని కూడా నేను లోకాన్ని విడిస్తే ఎక్కడికి వెళతాను ఆత్మ దేవుని వద్దకు చేరును ఎవరు ఆత్మ అందరిలో ఆత్మ ఉంది ఆత్మ లేకుండా లేదు ఎందుకు చేస్తుందంటే మన పితరుడైన ఆదాములో సృష్టికి మనుషులకి మనుషులు అంటే ఆదాయానికి తేడా అది ఏ సృష్టిని నోటి మాట చేత కీర్తన గ్రంథం ముప్పై మూడు అధ్యాయ ఆరో వచ్చినలో 
సూర్యుడ కలుగు చంద్రుడ కలుగు నక్షత్ర కలుగు భూమి కలుగు అని బైబిల్ ప్రారంభంలోనే మొదలు వచ్చిన ఆది కాండ ఒకటి ఒకటిలో ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశం సృజించను కాబట్టి ఆయన నోటి మాట చేత చేస్తే మనుషుని చేయడానికి స్వయంగా ఆత్మను పెట్టి చేశాడు అందరిలో ఆద మనందరం ఆదాం సొంతతాయి అది మర్చిపోకూడదు రోమపత్రి ఐదు అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన అందరు ఆదాం సంతతే కాకపోతే వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు ఆ సంతానం మనం అందరమును కాబట్టి చనిపోయిన ఆత్మ యక్షిపతి రెండో అధ్యాయ మొదలు వచ్చినలో చనిపోయిన ఆత్మ అది తిరిగి బ్రతకాలంటే క్రీస్తు చేసినందు జవం వస్తుంది అందుకని రోమపత్రి ఎనిమిది అధ్యాయ మొదలు వచ్చినలో క్రీస్తు చేసినందు ఉన్న వారికి దేశిక్షా విధి లేదు వాడు మన జీవితాలలో దేశ క్రీస్తు మనం కలిగి ఉండుట ఆయన ఆజ్ఞకు విధి అయితే చూపించుట పరంజోత్ మనం చూసాం కాబట్టి ఏ నీవు నేను కూడా పెట్టించుకోవాలి అక్కడ తాపు చేశారు ఎన్నికల సమయం కాబట్టి చాలా చెప్ చెప్పుండేవారు కానీ ఇక్కడ కొంచెం దాన్ని మాత్రం వివరిస్తున్నాను ఆత్మ దయచేసిన దేవుని వద్దకు చేయండి ఎవరు ఆత్మ గుర్తు చేసుకోండి బ్రతికిన రోజుల్లో నీ కొరకే ప్రాణం పెట్టిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అందుకని నేనే మార్గము నేనే మొహాను సోత పద్నాలుగు అధ్యయనం ఆరో వచ్చిన నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవన ఉన్నాను నా ద్వారా తప్ప తండ్రి వద్దకు రానన్నాడు దేవుడు అనలేదు అక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఆయనే రక్ష తెలియక దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడుగా రక్షణ లేసి క్రీస్తు దేవుడుగా నడిపించిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిగా లేసి రమాపతి రెండు అధ్యయ మొదలు వచ్చిన బట్టి మనలో ఉన్నారు ఆయన రక్షించబడిన వారిలో బ్రతికిన రోజుల్లో ఆత్మ ఉద్యమ రక్షించబడకపోతే నేనే మార్గమే జీవం అని చెప్పిన యేసు క్రీస్తుని నమ్మకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాం నమ్మిన నిజంగా ఆయనకు లోబడి సాక్షిగా జీవిస్తున్నామా రక్షణ ఉచితము రక్షించబడిన వాడు చాలా ఉన్నారు కాబట్టి వారికి హెచ్చరిక ఏంటంటే రక్షణ ఉచితము ఫ్రీ గిఫ్ట్ అది ఎప్పుడు రెండో అధ్యయనం ఎనిమిదో వచ్చినాము ఉచితము సత్క్రియలు చేయడానికి ఉంచాడు ఎప్పుడు రెండో అధ్యాయం పది వచ్చిన సత్క్రియలు చేయడానికి భూమి మీద ఉంచాడు ఏంటి సత్క్రియలు క్రీస్తు గురించి ప్రకటించుట మతం కాదు ఇది నేను వాళ్ళు అర్థం చేసుకుందాం నేను బాగున్నాననుకుంటే నీ హృదయానికి దేవుడికి తెలుసు మానవులు ఎవరు జవాబుదారులు కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క మధ్యాహ్నకాల సమయంలో సోదరి పరంజోత మందిరం బట్టి ఆమె సత్యా నిరిగి అనిపించిన ఆనందాన్ని పంచాలని ప్రయత్నం చేసింది ప్రయాసపడింది మరి మన బ్రతుకులు మోసం నిరీక్షణ కలిగి రక్షించబడి అనుకుంటున్నావా ఒక దినాన్ని వస్తుంది రోమపత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయ పన్నెండు వచ్చినలో అక్కడ రాయబడిన మాటలు ఏంటి విశ్వాసం ప్రతి వారికి కూడా తీర్పులో నిలబడతాం పౌలి గారు చెప్తున్నారు మనం అందరం కూడా ఆయన దగ్గర నిలబడినప్పుడు మన స్థితి ఏంటి లక్షణానుభూమి అని వారికి తీర్పు ఉంది ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళింది చనిపోయిన ఆత్మ ఉంది కాబట్టి బ్రతకనాను లక్షణాలు లేని వాళ్ళకి ఏంటంటే లోకా సోత పదహారు అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడిన మాట ఏంటంటే రాసుకోండి సార చూసుకోండి రాయబడిన మాట ఏంటంటే చనిపోయిన ధనవంతుడు పాతాళములో బాధపడుచు జాతకు ఆలోచించేయండి మానవుడు ప్రైవోధ్యం ఏం చూస్తాడు దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు ఏ స్థితిలో మనం బ్రతుకున్నది పాతాళములో బాధపడుచు అంటే అరుపులు 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 ఉంటాయి పాతాళములు కానీ అంతవరకు ఉంటుంది తెలుసా క్రీస్తు ప్రభు వారు వాగ్దానం చేసిన స్థితిలో మొదటి దశలో పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పది పదిహేడు వరకు వాగ్దానం చేసిన స్థితిలో ఆయన మధ్యాకాశంకి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క సజీవులుగా రక్షించ సారీ రక్షించబడిన వారి యొక్క ఆత్మలు వాక్య ప్రకారం నేను నీవు నాతో పరదర్శ ఉంది అని చెప్పిన మాట ప్రకారంగా రెండో కొరత ఐదు అధ్యాయంలో చెప్పండి మాట ప్రకారంగా పరదైశాన స్థలంలో విశ్వాసులు ఉంటే ఆత్మలతో ఆనందిస్తూ ప్రభుత్వ ఉంటే వారిని సజీవులుగా బ్రతికించి మేఘాల మీద తీసుకెళ్ళి వస్తున్నారు బ్రతుకున్న నీవు నేను ఒక నిజంగా ప్రభులు రక్షించబడిన అనువు ఉంటే ఈ శరీరాన్ని మహిమ శరీరంగా మారుస్తున్నాడు 
ይህ ቡሚ አቀሰሉ ይካያት ይህ ቡሚ አቀሰክ ምን ፈንጀዩ እዘን ተን ፈነፓለ ተን ይህ ቡሚ አቀሰ እንጂ ኮንታሪ እቹንት ሴክቲካል ዴውድ ማን ሰራ ሴክት ማን ዴውድ ማን ስፖክንዳ ሳንክተ እንደ ማን ጂውተ ለላጎናይ አንዴከ ሳንጋን ይቻዱ እንዴከ ይቻር ሳንጋን እዚ ወጪ ፖውራን ካዱ ኒክቺ ነ ተራንት ነ ፕሮቡ ቀር ፋራ ፖርቶናማ ንጀን ረክሲን ፖርታማ ናም ጋ ወጪ ፖርቶናማ ለሽን ጅኮን ነው ሲአውክል ባገ ትሪ ያስተናሪ እኔ ኩሺ ቢንግ ማታ ደርነ ዘ አርኪው ኦፕቆል ጋባቲ እገንጅ ግን ኢሳሚሎ አውካሳን ተድሪን ጀስኩን ዳማኒ አንዴ ጨታ የካ ሳሚሮ ማነ ጋመንቲን ዴተንተ ፈረንጀቶም ጋር ቢሽሎ ነዘንጋ ያፖሽ ቢሽደንተ ጸቻ ንሪን አሜ ፕራክቲንቹንዴ ፕሮቡ ደግረ አናንዲስቱነዲ አብርቲ ማነ ጂውታሉ ተሰንጋ ጀስከል ፖቴ ሳሚን ቻልዱ አዲ ትሪ ጀሰሩ አይ አምግሩን ጀፕኖር ቻላ ማን ደረጋ ባቲ ዋል ካውካስ ዋሊ አሊ ጀፕኖር አብዲ ክሳሚሩ አሜ ያከሳክሲ ሜደንተ ፕሮቡ ኮረኩ ረክሽንጂ ቤነ ተረታ ጂውታን ተበለ ጂምንቺንዲ አሊ ጋፓ ሳንገቲ ፕሮቢ ማርሎ ጂምንቺ ጋካ సరేవన్ పనిన్నర గల్ల ముగించుకోవాలి పప్తంగా సాక్షి నేపన కొర్తాను వాట్సాప్ లో మచ్చపరం కొంటాను ఒకవేళ జీతం ఆమెకు సోమవార వచ్చి అందుంటే సోమవార సాయంత్రం గల్ల మా నాన్నగారికి కవర్ పంపించేసేది ఎందుకంటే ఆదివారం వరకు నేను బతుకుంటాను ఉండను అన్న జాస్తతో ముందు దేవునికి వెళ్ళిపోవాలి కానుక అన్న దశమాగం అరితిగా పంపిస్తుండేది సరే మరి దేవునామానికి మహింకలు కాకండి ఈ మంచి ఆంటీ గురించి ఆంటీ జీవితం గురించి కొన్ని విషయాలు సాక్ష్యం పంచుకోవటం అది పెద్ద భాగ్యం విలాంటి గురించి చెప్పడం ఎంత గొప్ప భాగ్యమో అలాగే పరమజ్యోతి ఆంటీ గారి గురించి కూడా ఆమె యొక్క విశ్వాస జీవితం గురించి ఆమె సాక్ష్య జీవితాన్ని గురించి మనం కలిసి ఈ విధంగా ఆంటీ గురించి సాక్ష్యం చెప్పుకోవడం చాలా గొప్ప భాగ్యం ఆంటీ యొక్క జీవితాన్ని నాలుగు పార్టీలు కింద చేస్తే మొట్టమొదటిది ఆంటీ యొక్క పర్సనల్ లైఫ్ వ్యక్తిగత జీవితం రెండవది ఆంటీ యొక్క విశ్వాస జీవితం మూడవది ఆంటీ యొక్క సంఘ జీవితం నాలుగవది ఆంటీ యొక్క సామాజిక జీవితం ఇలా ఆంటీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని ఆమె యొక్క అంటే రక్షణ పొందిన తర్వాత జీవిత విధానాన్ని నాలుగు భాగాల కింద చేస్తే మరి ప్రసంగిలు ఏడు ఎనిమిది వచనంలో మరి ఒకరి యొక్క కార్యారంభం కంటే వారి కార్యాంతం మంచిది అని చాలా చక్కగా రాయబడి ఉంది వాక్యము అది ఆంటీ యొక్క విశ్వాస జీవితం ఆంటీ యొక్క ఈ భూమి మీద తన యొక్క జీవిత విధానం ఒక అన్యుల కుటుంబంలో జన్మించడం ఒక అన్ని రాళ్ళుగా ప్రారంభించబడి ఒక అవిశ్వాసగా మొదలైంది అయితే ఆంటీ యొక్క ముగింపు ఒక గొప్ప ధన్యురాలుగా ఒక గొప్ప విశ్వాసిగా ఒక మాదిరికరమైనటువంటి చక్కని మరి క్రైస్తవ జీవితం అంటే క్రైస్తవ జీవితం అంటే యేసు ప్రభువుని ప్రార్థన చేసుకోవటం వాక్యం చదువుకోవటం అది క్రైస్తవ జీ అంటే యేసుప్రభు దేవుడు అని నమ్మి ఆ రెండు పనులు చేసుకుంటూ ఏదో కొంచెం ప్రార్థన చేసుకుని గడిపేసే వారంగా ఎక్కువ మంది ఉంటారు క్రైస్తవుల్లో అయితే వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితంతో తన అంతిమ క్షణం వరకు ఆ రీతిగా తన యొక్క మంచి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకొని జీవించి ముగించిన గొప్ప భక్తురాలుగా మన ఆంటీ గురించి చెప్పొచ్చు అనమాట ఆ యొక్క ఫస్ట్ ది స్టెప్ వ్యక్తిగత జీవితం చాలా తక్కువ చెప్తానండి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఆలోచిస్తే ఆంటీ చాలా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ కలిగిన వ్యక్తి ప్రతి దాంట్లో తన యొక్క జీవితాన్ని మరి చాలా చక్కని పద్ధతులు శైలిలో సాధారణమైనటువంటి సరళమైన శైలిలో ఒక ఆహారం తీసుకునే విషయంలో ఏంటి మాట్లాడే విషయంలో ఏంటి తన వస్త్రధారణ విషయంలో ఏంటి తన యొక్క భయభక్తులు కలిగిన జీవిత విషయంలో ఏంటి తన వ్యక్తిగత క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్పొచ్చు చాలా యథార్థమైనటువంటి వ్యక్తి అయ్యా తన డబ్బుల దగ్గర కానీ తన కాలం సమయాన్ని ఖర్చు పెట్టే విషయంలో కానీ దేవునికి తన ఆనర్ చేసే విషయంలో కానీ సంఘాన్ని గనపరిచే విషయంలో కానీ తన యొక్క చుట్టుపక్కల వాళ్ళని ఆనర్ చేసే విషయంలో కూడా ఆమె చాలా యథార్థ పరాలుగా జీవించున్నారు అంతేకాదు ఆంటీ ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పరు ఎందుకంటే ఆంటీతో నాకు చాలా సన్నిహిత సంబంధం ఉంది ఎందుకంటే దేవుని విషయాల్లోనే మందిరంలో కానీ లేదా మీటింగ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ పిలిచి పరిచయానికి పిలిచినప్పుడు ఆంటీ మాటల్లో మేము ఎక్కువగా సత్యం చూసేవాళ్ళం అనమాట ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వడానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు నాలో చాలా ప్రేమ కలిగిన వ్యక్తి ఆంటీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆంటీ షేరింగ్ ఆమె ఏ విషయమైనా సరే నాకు 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 కావాలి కదా అన్న తలంపు ఆవిడ జీవితంలో ఏ యాంగిల్లో చూడలేదు ఆవిడ చాలా గొప్ప 
గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ చేసి రిటైర్డ్ అయిన వ్యక్తి మరి ఒకసారి అన్నం మేము అంటే సమ్మర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మీరు ఒక కూలర్ కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది మంచానే దగ్గరికి ఏ రోజు కదా వాటర్ మార్చి గాలి తగిలేలా కూలర్ పెట్టుకుంటే మీకు పై నుండి వేడి కొంచెం కంట్రోల్ అవుతుందమ్మా అని చెప్తే అమ్మ మనకు అలాంటి యుద్ధురా మనకు ఏం వద్దు మనం ఏదన్నా కొంచెం మిగిలితే దేవుని పనికి వాడాలి ఆ రకమైనటువంటి గొప్ప తలంపుతో గొప్ప మరి దేవునికి మహింకరమైన జీవితం జీవించే రాంటి నమ్మకత్వం ఎక్కువ వాటికి ఇది ఆంటీ యొక్క పర్సనల్ జీవితంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఒక లైట్ని అంటిస్తే ఆ లైట్ యొక్క దీప బుడ్లో ఫుల్గా ఆయిల్ ఉంటే ఆ దీపం యొక్క వెలుగు నాలుగు వైపులా సమానంగా వెళ్తుంది ఒకవేళ ఆయిల్ లేకుండా నుసు పట్టిపోయినటువంటి ఒత్తి కలిగిన దీపాన్ని వెలిగిస్తే ఏదో ఒకవైపుకే లైట్ వెళ్తుంది సేమ్ అట్లాగే ఆంటీ యొక్క జీవితం అయితే క్రిస్టియన్స్ ఎక్కువ మంది చిన్న నుసు పట్టేసి తక్కువ ఆయిల్ ఉన్న లైఫ్లో జీవిస్తూ ఉన్నాం కానీ ఆంటీ యొక్క జీవితం వా బా బాటిల్ నిండా ఆయిల్ కలిగి తన యొక్క ఒత్తి క్లియరెన్స్ కలిగి చుట్టుపక్కల అన్ని వేల పర్ ప్రకాశించే అనుభవంలో ఆంటీ యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని గడిపారని చెప్పడంలో ఎటువంటి సంశయము లేదనమాట రెండోది విశ్వాస జీవితం చూస్తే ఆమె యొక్క విశ్వాసం యాజ్ ఫర్ బేస్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యంతో కట్టుబడిన విశ్వాసం నిజంగా హృదయపూర్వకంగా ఆవిడ దేవుని వాక్యంతో వెలుగించబడినటువంటి గొప్ప విశ్వాసం అనమాట ఎందుకంటే యాకోపత్రిలో రాసినట్లు క్రియల్లేని విశ్వాసం వృతం ఆంటీ యొక్క విశ్వాసం కంప్లీట్గా ఆమె యొక్క జీవితంలో దేవుని ఆరాధించిన విషయంలో కానీ వెంబడించిన విషయంలో కానీ పరిశుద్ధులతో తన ప్రవహరించిన విషయంలో కానీ పేదలను కనికరించిన విషయంలో కానీ తన బంధువులను ప్రేమించిన విషయంలో కానీ వాక్యం ఎలా చెప్పిందో అలాగే ఆమె యొక్క విశ్వాసాన్ని కనపరుచుకొని మంచి విశ్వాసంతో తన యొక్క జీవితాన్ని ఆమె ముగించారని చెప్పొచ్చు అనమాట తర్వాత దేవుని ఆరాధించేట్లు ఆవిడ గొప్పగా సంతోషించిన వ్యక్తి నెక్స్ట్ సంఘం యొక్క జీవితం గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆమె చక్కని సమర్పణ కలిగినటువంటి విశ్వాసి మందిరానికి ఆ వ్యాన్లో వచ్చేవాళ్ళ వచ్చినాడు గబ గబ మందిరం అవగానే ఆవిడ చెప్పిన మొట్టమొదటి మాట ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా వ్యాన్ ఎక్కడన్నా ఒక రెండు నిమిషాలు అటు ఇటు ట్రాఫిక్ వాళ్ళు ఏమన్నా లేట్ అయ్యి పది ఐదు అలా వచ్చింది అనుకోండి లేదా తొమ్మిదిన్నరకు అయితే తొమ్మిది ముప్పై ఐదుకు వచ్చింది అనుకోండి చర్చ అవగానే నాకు చెప్పే మాట ఏంటంటే అమ్మ నేను ఐదు నిమిషాలు లేట్ అయ్యాను అయ్యో నాకు చాలా బాధ అనిపించిందమ్మా ప్రారం ప్రార్థన పోగొట్టుకున్నాను మరి నేను ఆటోలో వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నానని చెప్పేవాళ్ళు అంటే మీరు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు అలా ఒక్కలే రాకండి ఐదు నిమిషాలు మీరు లేట్ అని మీ ఆశ దేవుడు తెలుసు అని మేము చెప్పేవాళ్ళం అనమాట కాబట్టి ఆమె డెడికేషన్ చాలా గొప్పదనమాట నెక్స్ట్ దేవుని కొరకు విస్తారమైన పరిచయం చేశారు ఆంటీ సంఘాన్ని ఆ ఏమని చెప్పేవాడు అంటే మాకు అమ్మ నేను వెయ్యి ఆత్మలు సంపాదించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాను ప్రార్థన చేయండి నాకు వెయ్యి ఆత్మలు తీసుకురావాలి అది నా కోరిక మరి సంఘం అలా ఖాళీ ఉండకూడదు మేడ ఖాళీ ఉండిపోతుంది సంఘం అంతా నిండిపోవాలి హెన్రీ బాబు గారు ఎంతో కష్టపడుతున్నారమ్మా మన ఆయన కష్టాన్ని తగిన ఫలితం ఇవ్వాలమ్మా అని ఆంటీ సంఘం పట్ల బహు మక్కువ ఆఖరికి మొన్న ఆదివారం నాడు మేము చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆవిడ చెప్పిన మూడు మాటలు కూడా సంఘం గురించే సంఘం కలిసి ఉండాలి సంఘం ఐక్యతగా ఉండాలి సంఘం ప్రేమించబడాలి సంఘం దేవుని కొరకు పనిచేయాలి ఈ మాటలు మాత్రమే అంటే మొన్న మూడు మాటలు మాకు చెప్పారు అంటే ఆ విధంగా దేవుని పట్ల సంఘం పట్ల ఆవిడ గొప్ప ఆశ కలిగిన వ్యక్తి ఇకపోతే సామాజికం అంటే అందులో బంధువులు వస్తారు స్నేహితులు వస్తారు సంఘస్తులు వస్తారు చుట్టుపక్కల పరిసరాలు వస్తారు వాళ్ళ ఇంటి చివర ఒక తీ బండి అబ్బాయి ఉంటాడు ఆ అబ్బాయికి కావలసిన వసతులు ప్రతి నెల ఆ అబ్బాయికి పాకెట్ మనీ ఇస్తారు ఇవి అమ్మ టీ అమ్ముకుంటే ఏమవుతుందమ్మా రోజుకి యాభై రూపాయలు కూడా అబ్బాయికి వస్తాయో తెలియదు అందుకని నేను అబ్బాయికి ప్రతి నెల కొంత పోకెట్ మని ఇస్తాను రా అని చెప్పేవాళ్ళు మంచిది అంటే చాలా సంతోషం అనేదాన్ని అలాగే ఆమె ఆ ఇంట్లో కాంతని ఒక ఆమె ఉంటారు ఆమెనే ఆమె కుటుంబాన్ని ఆవిడ చాలా కాలం నుండి పోషిస్తున్నారు ఈ రోజులు బంధువులు అంతా ఒక వారం రోజులు చూడటమే కష్టం అలాగే ఆంటీ యొక్క ఆ యొక్క సామాజికంగా దేవుడు ఆవిడ వెలిగించిన విధానం బట్టి దేవుడు ఆవిడకి ఇచ్చినటువంటి యొక్క సత్క్రియ అనే ధనాన్ని బట్టి ఔదార్యాన్ని బట్టి ఆమె ఇతరులకి సహాయం చేసే ఆ యొక్క ఏమంటారు ఆతిథ్యం ఇచ్చే గుణాన్ని బట్టి ఆమె బహుగా అన్ని విషయాల్లో హెచ్చించబడిన స్త్రీ అనమాట తన బంధువుల విషయంలో కూడా ఆవిడ చాలా ఎక్కువగా చేశారని చెప్పగలను నేను ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాలు మాకు తెలుసు కా బంధువులను కూడా ఆలస్యం చేయలేదు ఆమె వారి కష్టాలని ఇవి కష్టాలుగా ఫాలో అయ్యారు భావించారు నెక్స్ట్ ఏమనేవాళ్ళంటే ఒక ముగ్గురు పేర్లు చెప్పేవాళ్ళు సంఘంలో అమ్మ మీ ముగ్గురిని నేను వైజాగ్ తీసుకెళ్తాను ఒక టూ డేస్ అమ్మ నా తోబుట్టు పిల్లలు ఉన్నారు నా తమ్ముడు పిల్లలు ఉన్నారు తమ్ముడు భార్య ఉన్నారు నా చెల్లెలు భర్త చెల్లెలు నా చెల్లెలు పిల్లలు వీళ్ళందరూ రక్షించబడాలమ్మా మనం రెండు రోజులు అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి సువార్త చెప్పి రావాలమ్మని ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు అనమాట వైజాగ్ తీసుకెళ్తాను అని అంట
అతిగంగా అధికంగా కోరిక కలిగి ఆమె ఆఖరి దాకా ఆవిడ ప్రార్థన అదే అనమాట నెక్స్ట్ రోజు చుట్టుపక్కల అనేక మంది పేదలకు ఆవిడ మరి మరి ఎవరైతే సంఘంలో ఉండి బట్టలు అయితే సహకరించి ఇవ్వగలరో వాళ్ళని తెమ్మనేవాళ్ళు మేమేం చేసేవాళ్ళంటే కొన్ని బట్టలు తయారు కానీ పట్టుకెళ్ళి ఆంటీ దగ్గర పట్టుకెళ్తే ఆంటీ ఏం చేసేవాళ్ళంటే వాళ్ళని చాలా సంతోషంగా ప్రార్థన చేసి ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి పెట్టేవాళ్ళు అలాగే క్రిస్మస్ మీటింగ్ అయిందంటే ఆవిడికి సేవకులు అంటే ఆవిడికి ఎంత ప్రేమ అంటే బైబిల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ అలాగే దైవజనులు ఎంతమంది వస్తే వారికి అలాగే ఆవిడ దగ్గర వచ్చిన విశ్వాసులకి ఆ క్రిస్మస్ రోజు ఆవిడే స్వయంగా చేసేవాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని చపాతీ అని చికెన్ కర్రీ అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆవిడ ఆతిథ్యంలో వాళ్ళకి పెట్టి ఆవిడ సంతోషం అంటే మీరు తినండి అంటే అమ్మ నాకు వద్దమ్మా వీళ్ళందరూ ఇలాగే నేను సంతోషం పెట్టుకుంటే నాకు సంతోషం అనేవాడు ఆ విధంగా మరి ఆవిడ గురించి ఒక మాట చెప్పొచ్చు మరి తిమోతి పత్రికలో రాయబడింది కదా మంచి పోరాటం పోరాడను విశ్వాసం కాపాడుకున్నాన పరుగు కడముట్టించాను ఆ విధంగా ఆవిడ కంప్లీట్గా ఫుల్ఫిల్గా దేవుని కోసం జీవించారు దేవుని కోసమే తన సాక్ష్యాన్ని విడిచిపెట్టారు దేవుని కోసమే పనిచేశారు కాబట్టి ఆంటీ ఇలాగ మనం జీవించాలంటే మన వల్ల కాదు ఆంటీ యొక్క ఆ జీవితానికి కారణం ఏంటంటే నాకు చెప్పేవాళ్ళు పొద్దున మూడింటికి లేస్తానమ్మా చాలాసేపు ప్రార్థన చేస్తాను సంఘం సహవాసం గురించి ఆ తర్వాత బంధువుల గురించి చేస్తానమ్మా అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అదే పనిగా వాక్యం చదువుతూ ఉంటానమ్మా ఇదే నా జీవిత విధానం అమ్మా ఇంకా పగలు కూడా నాకు ఖాళీ ఉండంటే ప్రార్థన వాక్యమేనమ్మా ఆ విశ్వాసమే నన్ను ఎలా తీసుకొచ్చిందమ్మా అనేవాళ్ళు మేము అనేవాళ్ళం ఆంటీ మరి సమ్మర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది మరి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు అయ్యగారు మిమ్మల్ని మందిరం దగ్గర రమ్మంటున్నారు కదా అంటే అనేవాళ్ళు అమ్మా ఇక్కడ అందరు కనబడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి నేను సువార్త చెప్పాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడే ఉంటాను కొంత శ్రమ అయినా పర్లేదు అనేవాళ్ళు మేమేం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళం అంటే చుట్టూ వేసే అయ్యా చుట్టూరు ఎండ ఉన్నా సరే ఆంటీ గది మీద కొంచెం మేఘం ఇవ్వండి అయ్యా మీరు పగల ఎండ దెబ్బ రాత్రి మేఘం రాత్రి చా వెనకల దెబ్బ అక్కడ కూడా కాపాడతానని చెప్పారు కదా అలాగే ఈ వృద్ధురాల పట్ల మీ కృపణ కనికరాన్ని వెళ్ళడు పరిచండని అక్కడ ప్రార్థన చేసి మేము వచ్చేవాడం అనమాట ఆ రీతిగా ఆంటీ మరి మమ్మల్ని అందరిని సంఘాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించారు మరి అక్కడ ఉన్న ప్రజలను ప్రేమించారు బంధువులను ప్రేమించారు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని మందిరాన్ని దేవుని సేవకుల్ని దేవుని ప్రేమించి మంచి విశ్వాసంతో తన యాత్ర ముగించారు మరి మనం కూడా ఆంటీ ఇలాగే మంచి క్రైస్తవులుగా మనం కూడా అటువంటి మంచి విశ్వాస పరుగు జీవిస్తే మనకు అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది ఆంటీ జీవితం ధరి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దైవజనులకి వందనాలండి దేవుని నా మనకు స్తోత్రములండి మరి పరంజ్యోత ఆంటీ గారి గురించి చెప్పాలంటే నాకు ఐదు నెలల బట్టి ఆంటీ గారు తెలుసు ఎందుకంటే ఆవిడని ఇంట్రడక్షన్ చేసింది కూడా మ్యారీగోల్డ్ ఆంటీ నెలలో మూడు సార్లు అయినా సరే ఆవిడ దగ్గరికి కంపల్సరీ మ్యారీగోల్డ్ ఆంటీ ఫోన్ చేసి ఒరే అమ్మాయి వెళ్దాము రా పలానా పరంజ్యోత ఆంటీ గారి ఇంటికి అనిసేసి అంటే నేను కంపల్సరీ ఎటువంటి పని ఉన్నా సరే అది పక్కన పెట్టేసేదాన్ని ఎందుకంటే ఆవిడ యొక్క వాక్ చాతుర్యం దేవుల్లో నడిపించే విధి విధానం అంతా ఆ మూడుగా సారీ అక్కడున్న మూడు వీధులు ఆ ముందు వీధుల్లో అందరినీ కూడా నేను చెప్పవలసిన అన్నీ కూడా చెప్పేశారు సిస్టర్ గారు చెప్పేశారు ప్రసన్న ఆంటీ గారు చెప్పేశారు అంటే ఆ మొత్తం అవన్నీ కూడా ఆవిడ ఎంతో పరిచయం చేసిందని ఆవిడ ద్వారా విన్నాను అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరి ద్వారా కూడా విన్నానండి అయితే ఆవిడ దగ్గరకు వెళ్ళాలంటే అదొక లాంటి సంతోషం అనమాట ఎలాంటి సంతోషం అంటే ఇంకా చెప్పలేము అలాంటి సంతోషంతో నేను ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నా పేరు ఏంటని మొట్టమొదటి అడిగినప్పుడు నా పేరు జ్ఞాన సుందర్ అండి అని చెప్పాను అనమాట చెప్పినప్పుడు అమ్మ నీకు దేవుడు మంచి జ్ఞానం ఇచ్చాడ్రా అంటే అన్నీ కూడా దేవుని విషయంలో చాలా ఆతురుతో మాట్లాడే విధి విధానం అంతా చూస్తే ఎలా ఉండేదంటే నిజంగా ఇలాంటి ఇంత ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ఏ విధంగా ఈవిడి దేవుల్లో ఎంత అలా ముదిమి వచ్చి వరకు నేను ఎత్తుకొని వాడు నేనే అన్నాడు కదా వాక్యంలో మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆ విధంగా రాసినప్పుడు ఈవిడ నిజంగా దేవుడు ముదిమి వచ్చి వరకు కూడా ఆయన ఎత్తుకుంటూ నడిపిస్తున్నాడు ఈ విధ నిజంగా కరోనాలో కూడా అసలు ఎంతోమంది మృత్యువాత పడ్డారు కానీ ఈవిడైతే మాత్రం దేవుడు ఆయన చేతులతో ఎత్తుకున్నాడని నేను ప్రతిరోజు ఆవిడ గురించి కూడా ప్రేర్ చేస్తానండి మా పిల్లలతో పాటు మా కుటుంబంతో పాటు ఆవిడ గురించి కూడా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వారందరి గురించి కూడా ప్రార్థన చేస్తా ఆ రోజు కూడా నేను ప్రేయర్కి ఇక్కడికి వచ్చానండి నేను ఆంటీ ఫోన్ చేసి వరే అమ్మ మనం సచివత్ గారి ఇంటికి వెళ్దాము రారా అని అంటేనే ఇంకా గబ గబ ఈయన్ని ఈయన్ని పని ముగించుకొని ఆంటీ దగ్గరికి పరిగ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇలాగ పదకొండు గంటలకు అయింది అనేటప్పటికి నాకు చాలా బాధ వేసింది అనమాట ఇంకా అక్కడ నుంచి అలాగ అలాగా వాళ
ఆవిడ ఇంకా ఇంకొక ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు బ్ర బ్రతుకుంటే ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా ఇంకా ఆవిడ మిగిలి ఉండినేమో అని అనుకున్నాను అండి నేనైతేని మరి అలాగే ఆవిడ్ని చూసి ఎంతో మంది ఆదర్శవంతంగా ఉన్నారండి చాలా మంది వచ్చారు ఆ రోజుని మరి మా మరి అది అలా ఉంటే మరి మేము కూడా ఇప్పుడు మన అందరం కూడా క్రైస్తవులం కాబట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఆత్మనైనా సరే దేవుల్లోకి నడిపించే ఆతృత ప్రతి ఒక్కరు కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటున్నానండి అదేవిధంగా మా చిన్న కుటుంబం గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి మరి మరి మా వారు డిపార్ట్మెంట్లో టెస్ట్ రాయడానికి నేను కూడా వెళ్తున్నానండి దా నిన్నటి నుంచే డిపార్ట్మెంట్ అంటే మా డిపార్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఏ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్తున్నాను దాని గురించి మీరు ప్రార్థనలో పెట్టండి అలాగే నా కుమార్తె పద్నాలుగో తారీఖు సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి పది గంటల వరకు జిఆర్ఏ ఎగ్జామ్ ఉంది గుంటూరులోనండి అమ్మాయి గురించి మా చిన్న కుటుంబం గురించి కూడా మీరు ప్రార్థనలో పెట్టండి ఈ చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించును గాక దేవి నామం బట్టి అందరికి వందనాలండి ఆంటీ గారు విషయంలో అయితే నాకు చిన్న వయసు నుంచి తెలుసు ఆంటీ ఎందుకంటే ఇక్కడ సాల్పేట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో ఆవిడ ఆంటీ గారు రికార్డ్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసేవారండి మా మదర్ ఆ స్కూల్లో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా వర్క్ చేశారు యాజ్ ఏ పిఈటీగా ఇవిడి స్కూల్ రికార్డ్ అంతా చూపించేవారు అనమాట అండి అడ్మిషన్స్ దగ్గర నుంచి ఒకవేళ మా మదర్కి గ్రిగ్ స్పోర్ట్స్ జరుగుతూ ఉండేవి వాటికి సంబంధించి ఎవరైనా ఇన్స్పెక్టర్స్ వస్తే టీచర్స్ని మరి క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు మా మదర్కి అందరు తెలిసే ఉండొచ్చు మీకు మరి ఎస్ఆర్ దేవదత్తం గారు మా మమ్మీ పేరు మా ఫాదర్ అయితే ఇక్కడ గాంధీనగర్ హై స్కూల్లో పీఈీగా చేశారు మమ్మీ ఏమో ఈ స్కూల్లో చేసేవారండి అక్కడ ఈవిడ రికార్డ్ అసిస్టెంట్గా చేస్తూ మరి మా మదర్ని చాలా విషయాల్లో గమనిస్తూ ఉండేవారు అనమాట ఎక్కడన్నా గ్రిక్ వెళ్ళినప్పుడు స్పోర్ట్స్ జరిగినప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా ఎంత అమౌంట్ ఖర్చు అయింది అన్ని రికార్డ్ చేసి ఇన్స్పెక్టర్స్ చూపించాలి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అడిగేవారట అండి మేము ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ పిఈటీస్ అంటే మా మదర్ దగ్గర ఫోర్ మెంబర్స్ ఫోర్ మంది ఇంకా పిఈటీస్ అసిస్టెంట్స్గా ఉండేవారు చాలా పెద్ద స్టాఫ్ అండి అక్కడ ఓన్లీ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కాకుండా టీచింగ్ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు థర్టీ అబౌ ఉండేవారు అనమాట అట్లా అడిగినప్పుడు ఇలాగ మిస్సెస్ దేవదత్తం గారు హెడ్ అండి దీనికి అంతని మీరు మాత్రం ఏం క్వశ్చన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు అంత రికార్డ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఆవిడ విషయంలో నేను అసలు నేను ఆ వర్క్ అంతా నేనే చూస్తాను ఆవిడ ఏ విషయంలోనూ మీరు తప్పు పట్టలేరు అన్నీ మా మమ్మీ గురించి సాక్షి ఇచ్చేవారట అండి కానీ అప్పటికి ఆంటీ గారు మారు మనసు తెలియదు అసలు ఈ మా మమ్మీని అన్నీ గమనిస్తూ ఉండేవారు బ్రేక్ టైంలో మా మదరు కొంతమంది టీచర్స్ని గ్యాదర్ చేసుకొని దేవుని అంది విశ్వాసం ఉంచిన బిడ్డలు కొద్ది కొద్దిగా బలపడుతున్న బిడ్డల్ని ఇంకా మరి స్కూల్ టైంలో అయితే అలాగా కుదరదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చిన భోజనం టైంలో కొంతమందిని గ్యాదర్ చేసుకొని ప్రేయర్లో గడిపేవారండి స్కూల్లోనే అంత పట్టుదల అన్నమాట మదర్కి ఇవన్నీ చూస్తూనే ఉండేవారు అయినా దేవుళ్ళకి వచ్చేవారు కాదు పెద్దగా తెలుసుకునేవారు కాదు అయితే కొంతమంది టీచర్స్ మా మదర్ ద్వారా రక్షణ పొందారండి మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు ప్రభావతి గారు ఆవిడ సైన్స్ టీచర్ ఎన్ఎస్ టీచర్ టెన్త్ క్లాస్ టీచ్ చేసేవారండి ఆవిడికి డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయిపోయి మ్యారేజ్ కూడా అవ్వలేదు ఆవిడ బ్రామిన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయ్యి కళ్ళు రెండు కూడా డిమ్ అయిపోతూ వచ్చాయండి అప్పుడు డాక్టర్స్ అన్నారంటే మీరు ఇంకా త్రీ మంత్స్ అంతే అంతకన్నా మీరు బ్రతకరు మీకు మీ లైఫ్ అయిపోయిందని హాస్పిటల్లో ఉండగా చెప్పారట అండి మా మదర్ ఎక్కువగా హాస్పిటల్కి కూడా వెళ్ళి ప్రేయర్స్ చేసేవారు ఎవరన్నా ఇలా బలహీనంగా ఉంటే ఆ టైంలో టీచర్ గారు అక్కడ ఉన్నారని టూ స్టేట్స్ త్రీ స్టేట్స్ పైన ఉంటే కష్టపడి ఎక్కి స్కూల్ అయ్యాక ఇవన్నీ చూసుకునేవారండి వెళ్ళి ఆవిడికి సువార్త ప్రకటించి ఇలాగ మీరు అన్నీ దేవుళ్ళని పూజించి చాలా భక్తి ఆవిడ పుణ్యక్షేత్రాలు చేసి చాలా దేవుళ్ళకి చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టిందండి అంటే మ్యారేజ్ అవ్వక డబ్బులు ఏమన్నా ఉంటే దేవుళ్ళకి ఇచ్చేస్తూ ఉండేది మీరు ఇన్ని దేవుళ్ళని పూజించారు మీరు ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నారని చెప్పుకుంటున్నారు మీరే డాక్టర్స్ చెప్పారని ఈ మా దేవుడిని కూడా ఒక్కసారి ప్రార్థన చేయండి పాపినే నన్ను క్షమించమని ఇలా ప్రార్థన చేసుకోండి మీకు ఏమో మీకు ఏ బలహీనత ఉన్నదో మీకు దేవునికి తెలుసు 
అనేసి అంటే ఆవిడే పాపం ప్రభావతి గారు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీళ్ళందరి జీవితాలు ఈ ఆంటీ గారు పరంజ్యోతి ఆంటీ గారు చూస్తూ ఉండేవారు సేమ్ స్కూల్లో టీచర్స్ కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలను చూస్తూ వాళ్ళ విశ్వాస జీవితం చూస్తూ నేర్చుకున్నారనమాట అండి అయితే ప్రభావతి గారు మరి బాత్రూంలోకి వెళ్ళినప్పుడు పడిపోయారట అండి హాస్పిటల్లో పడిపోతే లేపే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అప్పుడు ఒక హస్తం వచ్చి ఆవిడ లేపింది అంటండి లేపి వెంటనే మరుసటి మా మమ్మీ ఇంకో రోజు వెళితే మీరు నాకు ప్రేర్ నేర్పించారు కదండి ఒక్కసారి ఆ పదాలు మళ్ళీ నాకు నేర్పించండి మేడం గారు అంటే అమ్మకు మా మమ్మీ అంత సంతోషపడి ఇలా చేసుకోండి పాపనే నన్ను రక్షించదేవా అని ప్రార్థన చేసుకోండి అలా చిన్న చిన్న మాటలు నేర్పిస్తూ ఆ బెడ్ మీద ఉన్న ఆవిడికి నేర్పిస్తే ఆవిడ రక్షణ పొందారండి తర్వాత డాక్టర్స్ చెప్పిన ఆ టైం కన్నా ఆవిడ టెన్ ఇయర్స్ అబౌ బ్రతికారు బ్రతికినంతకాలం ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ దేవుని గురించి చెప్తానే అనేకమంది ఆత్మలు రక్షించారు ఆ పరంజ్యోతి ఆంటీ గారు కూడా ప్రభావతి గారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడల్లా ఆవిడ కూడా వాక్యం చెప్పేవారండి ఆవిడికి అలాగే సురయమ్మ ఆంటీ గారు ఉండేవారు ఎవరు అప్పారావు గారు హైమావతి అప్పారావు గారు మిస్సెస్ హైమావతి గారు ఉన్నారు కదండి వాళ్ళ సిస్టర్ సురా సురయమ్మ గారు ఫిఫ్టీ బిల్డింగ్స్ దగ్గర ఆవిడ కూడా కి కూడా మా మమ్మీ వార్త సువార్త ప్రకటించినప్పుడు ఆవిడ కూడా దేవుల్లోకి రావడం జరిగింది అలాగా అనేక మందిని రక్షణలోకి నడిపించడం అప్పుడు ఈవిడ కూడా మా మమ్మీ ద్వారా రక్షింపబడి ఇలాగా సురయమ్మ గారు ప్రభావతి గారు మరి ఇంకా టీచర్స్ చాలామంది రక్షణ పొందారండి ఇంకో టీచర్ గారు అయితే టూ టౌన్ దగ్గర ఉండేవారండి రాజేశ్వరి గారు అని ఆవిడ దగ్గరికి ఎవరన్నా డబ్బులు కావాలని వస్తే డబ్బులు అంటే వాళ్ళ దగ్గర రాగి వస్తువులు కానీ ఇత్తడి వస్తువులు కానీ ఏమన్నా పెట్టి నెలకి ఎంత అని రెండు వందల ఆ రోజుల్లో రెండు వందలే గొప్ప మూడు వందలు అలా తీసుకుని వెళ్ళి నెల అయ్యాక కొంత ఎక్కువ ఇచ్చేవారు అటండి ఆవిడికి అంటే వడ్డీ వడ్డీకి ఇచ్చేవారు అనమాట ఆవిడ కూడా మా మదర్ ద్వారా రక్షణలోకి వచ్చి నేను ఇంకా ఆ పని చేయనండి నేను వడ్డీకి ఎప్పుడు నేను అలాగ వస్తువులు నా దగ్గర పెట్టుకొని డబ్బు ఇవ్వడం నేను ఎప్పుడు చేయనండి అని ఆవిడ ఇప్పుడు గుంటూరు వెళ్ళిపోయారు రిటైర్ అయ్యాక అలాగా ఇప్పుడు మన మధ్యన లక్ష్మి గారు ఉన్నారు అక్కడ డైరీ ఫామ్ వాళ్ళు కూడా మా ఇంటికి దగ్గరలో ఉండేవారండి ఏటువార ఆ ఏటువార స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత మా మదరు అక్కడికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించినాడు లక్ష్మి ఇంకా కొన్ని కుటుంబాలు అంటే కొంతమంది అయితే మన సంఘానికి వస్తున్నారు ఆయా సంఘాల్లో చాలామంది ఉన్నారండి అలా కొన్ని కొన్ని మందిని ఈ ఆంటీ గారు చూసి వాళ్ళ జీవితాలను చూసి వాళ్ళ యొక్క విశ్వాస జీవితం చూసి నేర్చుకున్నారండి ప్రభావతి గారు అయితే రెండు కళ్ళు పోయిన సింగిల్గా ఉండేవారు ఆవిడ పనులు ఆవిడే చేసుకుంటూ వాళ్ళ అక్క బావగారు అప్పుడప్పుడు సహాయానికి వస్తూ ఉండేవారు ఎల్లుండిపేటలో ఉండేవారండి అలా మరి ఆ కళ్ళు రెండు పోయిన దేవుడు ఆవిడ అనేవారండి ఆవిడ దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళినా వారి మాటను బట్టి గుర్తుపెట్టి మీ పేరు ఇది కదా అని చెప్పేవారు నేను పరలోక రాజ్యాన్ని నాకు ఇహలోక కళ్ళు లేకపోయినా పరలోకాన్ని నేను నిత్యం చూస్తున్నానమ్మా నిత్యం నాకు పరలోకం కనబడతానే ఉంది అనేసి అంత మంచి సాక్ష్యం చెప్పేవారండి అలా సురాయి మాంటి గారు ఒకసారి వేడి నీళ్ళు పడిపోయి గొంతు అంతా కాలిపోయి ఒళ్ళు అంతా కాలిపోయిందండి లాస్ట్లో రిటైర్ అయ్యాక అయితే ఆవిడ కూడా ఆ విశ్వాసంలో ఎంత మాత్రం దిగజారలే ఇంకా ఇంకా విశ్వాసంలో బలపడుతూ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఇప్పుడు చెప్పిన టీచర్స్ వాళ్ళ కుటుంబంలో అందరూ మారాలని ఎంతో ఆశతో వాళ్ళ జీవితాలను జీవించి మరి ముగించారండి నేను ఎప్పుడు మా మదర్ గురించి చెప్పలేదు ఇక్కడ చర్చిలో నారనంకులకి సిస్టర్ అండి చిన్న కూతురే అయితే నారనంకులు మరి సంఘ సంఘంలో సంఘ పెద్దలుగా డాడీ ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో ఏమన్నా ఎవరైనా పాస్టర్ గారు అందుబాటులో లేపలే లేకపోతే జ్యోతి సిస్టర్ ఫాదర్ క్రిస్మూత్ అంకులు గారిని మా డాడీని సండే స్కూల్ నడపాలి అక్కడికి వెళ్ళి అలాగే చర్చ చూసి చర్చి వాక్యం చెప్పి అన్నీ చేసి రండి అని పంపించేవారండి సామూర్తి నగరం గుడ అరగుంట అలాగే చుట్టుపక్కల ఊర్లు వాళ్ళు ఎంతో నమ్మకంగా చేశారండి సేవ ఇప్పుడు పాస్టర్ గారు మరి మనకు చెప్పిన రీతిగా వారు మన పితరులు చేసిన ప్రార్థనలు మనకి ఎంతో దీవెన దీవెనకరంగా ఉంటాయండి అందువలన మరి ఆ దీవెనలన్నీ మేము పొందుకున్నాం ఆ దీవెనలు మేము మరి ఆ దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నింటినీ మేము పొందుకొని అనుభవపూర్వకంగా నేను ఇక్కడ నిలబడి చెప్పి చెప్తున్నానండి అయితే ఆ ఆంటీ మరి వీరి అందరి యొక్క జీవితాలు చూసి మరి దేవుని తెలుసుకొని మరి దేవుని రక్షణ పొంది తన వారి కూడా కుటుంబ సభ్యులు కూడా మార్పు చెందాలని ఎంతో ఆశతో 
అలాగే సంఘపరంగా కూడా ఎంతో సేవ చేశారు అందరూ చూశారు అంటే చిన్న వయసు నుంచి నేను ఎరిగాను కాబట్టి నేను కొద్ది విషయాలు చెప్పగలిగాను అన్న ఇప్పుడు నిత్య రాజ్యంలో సంతోషంగా ఉన్నారని నమ్ముతున్నామండి నీతి మంత్రులు జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఆశీర్వాదకరం కనుక మన పూర్వీకుల గురించి కూడా అప్పుడప్పుడు తెలుసుకోవడం మంచిదని నిలబడి చెప్పి ఉన్నానండి ఈ చిన్న సాక్ష్యాన్ని దీవించే అయితే ఎవరు వెళ్ళవద్దు వాడిని నేను ముగిద్దరు అనుకున్నాం కానీ భోజనాన్ని తీసుకున్నాను ప్యాకెట్లు తీసినందుకు వెళ్ళిన వారు ఇంకా రాలేదు ప్యాకెట్లు వస్తున్నాయని చెప్పారు సరే చివరిగా బేబీ గారు మాట చెప్పిన తర్వాత అందరికీ భోజన ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి అయితే ఎవరు బయటికి వెళ్ళొద్దు ఏమో నామానికి వందనాలండి సమయం ఇచ్చిన పాస్టర్ గారు ప్రత్యేక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను టీచర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే అది నేను స నా జీవిత కాలం సరిపోదు నేను నా చిన్నప్పుడే టీచర్ గారు నాకు తెలుసు గర్ల్స్ హై స్కూల్లో నేను స్టూడెంట్ని మరి అప్పుడే తెలుసు నాకు బాగా టీచర్ గారు తర్వాత మందిరానికి వచ్చిన తర్వాత టీచర్ గారితో ఎక్కువ నేను భయపడేదాన్ని ఎక్కువ గద్దించేవారు అందు గురించి నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సంఘంలో టీచర్ గారితో స్వతంత్రతగా మాట్లాడడానికి భయం ఉండేది కాదు స్కూల్లో అయితే చాలా భయపడేదాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు టీచర్ గారు అయితే మరి మా అమ్మగారు చెప్పాలి సాక్ష్యం ఆమె బలహీనతగా ఉన్న గురించి నేను చెప్పడానికి నేను ఈ అవకాశం నా దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు మరి మా అమ్మగారు సోరి అమ్మగారు బాగా మరి టీచర్ గారు బాగా కలిసి స్నేహంగా ఉండేవారు మరి ఛాయాదేవి గారు మా అమ్మగారు పరంజిత్ అయ్యారు టీచర్ గారు కలిసి శుభార్థకి వెళ్ళేవారు నడకుదురు మరి అక్కడ సా చాలా కుటుంబాలు దర్శించి అక్కడ వాక్యం చెప్పడం అనేక కుటుంబాలు దర్శించేవారు అక్కడ చాలా కుటుంబాలు బియ్యం ఇచ్చేవారు డబ్బులు ఇచ్చేవారు అవి తెచ్చి పేదవారికి పంచేవారు టీచర్ గారు మరి ఇలా తమ్మవరం వెళ్ళేవారు మా అమ్మగారు ముగ్గురు కలిసి మరి అక్కడ కూడా శుభార్త ప్రకటించడానికి తమ్మవరం అది వెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చినవి మరి బియ్యం అని డబ్బులు అని తెచ్చి మరి కొంచెం ఛార్జీలకి ఖర్చు పెట్టి తగ్గి మాది పేదవారికి పంచిపెట్టేవారు టీచర్ గారు మరి చాలా మరి మంచివారు మరి నేను రెండు నెలల క్రితం టీచర్ గారి దగ్గరికి ఇద్దరిని తీసుకుని వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వచ్చాను చాలా నువ్వు వచ్చావంటే చాలా సంతోషం అమ్మ నువ్వు సత్యవతి గారు అమ్మాయి కదా అని ఎంతో ప్రేమించారు ఆమె గురించి చెప్పాలంటే నా మా అమ్మగారు చెప్పాలి సాక్ష్యం మీరు అందరు ముగ్గురు కలిసి మరి వెళ్ళి సా సాయదేవి గారు మా అమ్మగారు టీచర్ గారు ముగ్గురు కలిసి శుభార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళేవారు పల్లెటూర్లు మరి ఎంతగానో అనే కుటుంబాలు దర్శించి వచ్చిన బియ్యము ఆ డబ్బులు పేదవారికి పంచేవారు మరి అంత దేవుడు కృపనిచ్చాడు ఆ కుటుంబం మరి ఆ వారి ఆత్మ శాంతి కలగాలని మరి చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిందాడు సరే సుమతే గారు కూడా రెండు మాటలు చెప్తా అంటున్నారు అక్కడే ఉండండి మైక్ తెస్తున్నారు క్లుప్తంగా చెప్పాలి సుమతే గారు క్లుప్తంగా చెప్పాలి వినబడిందో లేదు ప్రభు నాకు స్తోత్రులు మీ అందుకున్న వందనాలు పరంజోత్ అమ్మ గారు నాకు ఎలా తెలుసు అంటే ఎలాంటి నేను ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళాం మేము అప్పుడు ఆవిడ రక్షణ పొందలేదు ఆవిడ మేము వెళ్తే మమ్మల్ని గజరు వాడేసేవారు ఆవిడ అయినా సరే బేలాంటి పదే పది సార్లు దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు తాను ఎలాగైతే రక్షణ పొందే వరకు బేలాంటి ఊడిచిపెట్టలేదు ఆవిడ రక్షణ పొందింది కానీ కుదురుగా ఉంచలేదు దేవుని ఆత్మ తనలో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆ చుట్టుపట్ల ఉన్న వాళ్ళ అందరికీ కూడా రక్షణలో నడిపించడానికి ఎంతో ప్రయాసపడింది ఆవిడ తర్వాత నన్ను పిలిచేది ఆవిడ అయితే పోనన్నా చేసేది ఆవిడ ఇది రిక్షణ పంపించేది అన్న మా ఇంటికి అక్కడ నుంచి మేము ఇద్దరం కలిసి లీలవతి గారి ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఆవిడ రక్షణ పొందిన ఆవిడే కానీ ఆవిడని ఉద్యమం పరచడానికి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు మేము ఇద్దరం కలిసి అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఒక రోజు ఓ రోజు వచ్చిన తర్వాత సాయాదేవి గారి ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు సాయాదేవి గారి ఇంటి గారు కూడా ఆ సాయాదేవి గారు కూడా ఈవిడ ద్వారానే రక్షణ పొందారు అవి పొందిన తర్వాత మళ్ళీ నన్ను రామని పిలిచి ఇద్దరం కలిసి ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే పొద్దున్న నుంచి పొద్దున్న తొమ్మిది గంటలకి పది గంటలకి వెళ్ళేదని ఉపవాసం ప్రార్థన రెండు గంటల వరకు చేసేవాళ్ళు ఇద్దరం కలిసి ఇద్దరు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత విషయాలు ఏమేమి దాని కొరకు చేయాలో సంఘం అభివృద్ధి కొరకు పాస్టర్ల ఆరోగ్యం కొరకు తర్వాత అనేకుల మంది అనారోగ్యం ఇవన్నీ వాటిల కొరకు మేము ముందు చెప్పుకొని ప్రార్థనలు చేసుకునేవాడు ఆ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇలాంట ప్రార్థన చేయటానికి ఆ చుట్టుపట్ల అన్నట్లకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఉండి ఇద్దరం కలిసి 
వెళ్ళి ఆ మొత్తం ఓటేల లక్ష్మి గారు కూడా ఈవిడ ద్వారా రక్షణ పొందారు తర్వాత కుమారి గారు కూడా ఈవిడ ద్వారా రక్షణ పొందారు ఇంకా నాకు పేర్లు తెలియదు కానీ చాలామంది ఆ రథాలపేట ఏది ఆ పేటలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈవిడ ద్వారా రక్షణ పొందినాడు రక్షణ పొందిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేసేవారు వాళ్ళని కూడా చర్చికి తీసుకొచ్చేవారు ఆవిడ చర్చికి కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చేవారు తర్వాత ప్రార్థన పెట్టుకున్నదంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిలిచి పెద్ద ఏర్పాటుకి చేసుకునేది ఆవిడ అంటే ఆ రథాలపేటలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిలుచుకునేది ఆవిడ అలాగా చేసి తర్వాత క్రిస్మస్ ఆరాధన పెట్టుకున్నారంటే అనే ఒక పండగ చేసినట్టు అనేక మందికి ఇచ్చేసుకుంటూ వచ్చేవారు ఆవిడ అలా వచ్చేది అంటే పరిశుద్ధాత్మ తరలో ఉండి పనిచేసేది కాబట్టి ఆవిడ ఎక్కడ ఉండిపోయేది కాదు వెళ్ళాల ప్రార్థన చేయాల వాళ్ళందరూ రక్షణలోకి రావాల అన్న ఉద్దోషమే తనకి ఎక్కువగా తనలో ఉండేది అనమాట ఆత్మ ప్రార్థన రక్షణ అనే తను డబ్బుకి ఆశించలేదు దేనికి ఆశించలేదు దేవుని ఆత్మ గురించి దేవునికి కొరకు రక్షణలో నడిపించిన దాని కొరకే ప్రయాసపడింది ఆవిడ కాకిలాగా ఉండి పా పావురంలో ప్రవర్తించలేదు ఆవిడ నిజమైన విశ్వాసులాగా నిజమైన ఒక దేవుని నమ్మకస్తురా అలాగా జీవించింది తను జీవించడం జీవించడం దేవుడిలో తక్కువ కానీ ఆత్మలో బహు ఎక్కువగా అనేకల మంది రక్షణలోకి నడిపించింది ఆవిడ అది చాలా విశ్వాసరాలు ఆ విశ్వాసరాలు కట్ట వాళ్ళ కుటుంబం కూడా రక్షణ పొందటానికి కూడా ఇది చేసేవారు వైజాగ్ కూడా తీసుకెళ్దాం అనేసి ప్రయత్నం చేసేవారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ తమ్ము ప్రసాద్ ఆ జాబ్ కొరకు పెళ్లి కొరకు తర్వాత ఇల్లు కొరకు ఎన్నాట్ల కొరకు ప్రార్థన చేసుకుంటాం వాళ్ళందరూ కూడా మారి మనసు పొందాల నేను రక్షణ పొందాను నేను పరలోకంలో ఉంటాను వీళ్ళందరూ నమ్మ నరకంలో ఉంటారు అనేసి ఒక బాధ వేదన దుఃఖం ఎక్కువ అన్ను ఆవిడలో పని పనిచేసేది అనమాట పనిచేసి ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా అమ్మ యేసుప్రభు నిజమైన దేవుడు ఆయన శక్తి గల దేవుడు ఆయన వాళ్ళే మాకు మనకు మోక్షం దొరుకుతుంది మన విగ్రహారాధన నేను విగ్రహారాధనే కదా మనం చేసిన బొమ్మల ద్వారా మనకి ఏ విధంగా శాంతి రాదు రక్షణ రాదు సంతోషం రాదు దేవు రాదు యేసుప్రభు వాళ్ళే వస్తాను అది కాబట్టి మీరు దేవుని నమ్ముకోండి అనేసి చెప్పింది ఆవిడ సరే ఆవిడ నాకు వాక్యం చెప్పటం రాదు వెళ్ళటం రెండు పాటలు పాడటం వాక్యం చదువుకోవటం ప్రార్థన చేయటం అదే చేసేవాళ్ళు ఇంకేం చేసేవాళ్ళు కాదు ఇద్దరు అలాగని చెప్పేవారు అలాగని చెప్పి దేవుని భక్తులు అంటే చాలా ఇష్టం ఆవిడకి ముగించేయండి టైం అయిపోయింది వందరాలు పాతవారు పరంజ్యోతమ్మ గారితో చాలా అనుభవం ఉంది పరందరం బట్టి నేను దేవుని సూచిస్తూ ఉన్నాను ఇంకో సమయంలో వీలైతే వారి గురించి ఇంకా మాట్లాడుకుందాం నిజానికి ఇంతకు ముందు చెప్పిన మాటల్లో సంఘం ద్వారా చాలామంది సహోదరీలు పరిచయం చేసిన వారు ఈరోజు మన మధ్య లేరు కాబట్టి ఇప్పుడు వారి స్థానాలని మనం తీసుకోవాలి కృపమ్మ గారు గొప్ప పరిచయం చేశారు మరి ప్రభావతి గారు చాలా గొప్ప పరిచయం చేశారు ఎన్నికలు కనబడకపోయినప్పటికీ అనేక మందిని ప్రభుత్వం నడిపించారు ప్రభావతి గారితో పాటు మరి పరంజ్యోతమ్మ గారు రామకృష్ణారావుపేటలో ఈరోజు సేవ ఉందంటే అనేక మంది ఆమె ద్వారా ప్రతి మంగళవారం ఆ ఏరియాలో సభలు జరిగేవి చాలా ఘనంగా జరిగేవి తర్వాత టీచర్ అమ్మగారు యాభై బిల్డింగ్లు ఉన్న పేరేం పేరు గుర్తురావట్లేదు సోరయ్య అమ్మగారు ఆమె వాళ్ళు కూడా చాలా గొప్ప పనులు జరిగాయి ఇవన్నీ మనకు ఎందుకు జ్ఞాపకం చేయబడుతూ ఉన్నాయంటే వారి లాంటి వారు వెళ్ళిపోయినా సరే మిగిలిన మనము వారి స్థానాలు తీసుకోవాలి మరణం అంటే ఏంటి రెండు మాటలు చెప్పి నేను ముగించేస్తాను భోజనాలు వచ్చేసి ఇప్పుడే ఒకళ్ళు ఏమన్నారంటే డెత్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్టింగ్విషింగ్ ద లైట్ ఫ్రమ్ ద క్రిస్టియన్ ఇట్ ఈస్ పుటింగ్ అవుట్ ద ల్యాంప్ బికాస్ ద డాన్ హ్యాస్ కమ్ మరణం అంటే ఏదో దీపం దీపం ఆరిపేయడం లాంటిది కాదు వెలుతురు వచ్చింది కాబట్టి మనం ఎలాగైతే లైట్ లాపేస్తామో తెల్లవారుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం కాబట్టి మనం దేవుని దగ్గరికి వెళుతున్న కారణాన్న ఈ లోకయాత్ర ముగించబడతా ఉంది స్పెయిన్ దేశంలో ఒక అద్భుతమైన సంఘటన జరిగింది క్రిస్టఫస్ కొలంబస్ అమెరికాని కనుగొన్నారు పదిహేను వందల ఆరో సంవత్సరంలో చనిపోయాడు కానీ ఆ స్పెయిన్ దేశంలో ఒక ఎంబ్లం ఉండేది 
మోటో చాలామంది యాత్రలు చేసేవారు స్పెయిన్ దేశం నుండి ప్రపంచం అంతటా కూడా వెళ్ళిన వారు ఉన్నారు అక్కడ ఒక మోటో ఏం పెట్టారంటే ఒక బొమ్మ ఒక సింహము అంటే ఇంకా ప్రపంచం అంతా మేము చుట్టూ తిరిగేసాము ఇంకా ఇంకొక ఇంకో దేశం లేదు అనుకున్న సమయంలో వారు ఏర్పాటు చేసిన ఒక సింహము నీ ప్లస్ అల్ట్రా అనే వారి భాషలో స్పెయిన్ భాషలో ఒక బొమ్మ పెట్టి అక్కడ సింహాన్ని పెట్టి ఉంటున్నారు తినేస్తున్నట్టుగా నీ ప్లస్ అల్ట్రా అంటే నో మోర్ బియాండ్ ఇంకా అంతమనేది లేదు అంతా అయిపోయింది ప్రపంచం అంతా మేము తిరిగేసాం కానీ ఎప్పుడైతే క్రిస్టస్ కొలంబస్ లేదు అనుకున్న అమెరికా దేశాన్ని కనుగొన్నాడో ముందు ఇండియా అనుకున్నాడు ఇండియా దేశం వచ్చాను అనుకున్నాడు అందుకని అక్కడ ఉన్నవారిని ఇండియా ఇండియన్స్ అని పేరు పెట్టాడు అప్పుడు ఆ సింహము మొదట అక్షరాన్ని తినేసినట్టుగా పెట్టారు నీ ప్లస్ అల్ట్రా బదులుగా ప్లస్ అల్ట్రా ప్లస్ అల్ట్రా అంటే నీ ప్లస్ అల్ట్రా అంటే నో మోర్ బియాండ్ ప్లస్ అల్ట్రా అంటే ఇంకా అంతం చాలా ఉంది చాలామంది మరణం అంత అనుకుంటాం కానీ మరణం తర్వాత అసలైన జీవితం ప్రారంభించబడుతూ ఉంది దేవుని బిడ్డల మరణం చాలా ఉత్కృష్టమైనది ఉన్నతమైనది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిది తొంభై తొమ్మిదిలో డిఎల్ మోడీ గారు ఒక సభ జరిపించి వచ్చారు అప్పటికే చాలా పెద్ద ఆయన ఆయన ఏమన్నంటే నేను బతుకున్నంతకాలం దేవుని పని చేస్తానే ఉంటాను అన్నాడు ఆ రాత్రి సరే నిద్రపట్టలేదు ఉదయం లేచి అన్నాడు కదా భూమి దూరం అయిపోతూ ఉంది పరలోకం నా కోసం తెరవబడుతూ ఉంది అన్నమాట అన్నాడంట పక్కనున్న వాళ్ళ అబ్బాయి అన్నాడంట నువ్వు కలకంటున్నట్టున్నావు అన్నాడంట అని అంటే నిజంగా కల కాదు జరగబోతా ఉంది ఇది దేవుని కార్యం చూస్తూ ఉన్నాను అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని నేను చూస్తూ ఉన్నాను అని ప్రాణం విడిచిపెట్టాడు గాల్ ఈజ్ గాడ్ ఈజ్ కాలింగ్ మీ ఐ మస్ట్ గో అన్నాడు చివరి మాట దేవుడు నేను పిలుస్తా ఉన్నాడు నేను వెళ్ళిపోతా ఉన్నాను మరణం దేవుని బిడ్డలకు చాలా ఉన్నతమైనది ఎందుకంటే శాశ్వతంగా ప్రభు దగ్గర ఉండగలిగే అవకాశాన్ని దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు విమన్ వర్లారా ఒకవేళ ఆ మరణము యొక్క రుచి చూడక ముందు మరణం తర్వాత ఏం జరగబోతూ ఉందన్న నిరీక్షణ నీకు లేకపోతే ఈ దినమైన ప్రభు దగ్గర వేడుకుందాం చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం మన ప్రియులు శామిలి గారు చేయాలని కోరుతూ ఉంటున్నాను అయిన తర్వాత మీరు ఉన్న చోటకే మీ దగ్గరకు వారి జ్ఞాపకార్థంగా ఈ కొడుకు లోపాలు పొంది మీ అందరూ బిర్యానీ ప్యాకెట్లు తీసుకురాబడుతున్నాయి ఎక్కడ తిన్నందుకు ఏర్పాట్లు ఏం చేయలేదు మీరు ఇంటికి తీసిపోయి భోజనం చేయాలని కోరుతూ ఉంటున్నాం అందరం కూడా తలలు వంచి కండ్లు మూసుకున్నట్లయితే ముగింపు ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో ఈ ఆరాధన మనం ముగించుకుందాం పరిశుద్ధుడి ఆ కృప కలిగిన తండ్రి ఇంతవరకు కూడా మీ సన్నిధి మాతో ఉంచి ఆరాధన అంతా కూడా మీ నామ మహిమార్థమై కూడి వచ్చినటువంటి ప్రతి వారికి కూడా మేలుకరంగా ఆశీర్వాదకరముగా మీరు జరిగించిన మీ కృపను బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నాం నాయన మందిరానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కొక్కరిని వారి కుటుంబాలను మరొకసారి ప్రేమ కలిగిన మీ హస్తములకు అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభ ఇంకా ఎవరైతే మిమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా విశ్వసించకుండా రక్షణ అనుభవం లేకుండా ఉంటున్నారో తండ్రి వారిని మీరు కనికరించి వారి హృదయాల్లో మీ ఆత్మకార్యాన్ని జరిగించి తండ్రి వారి జీవితంలో నూతనమైనటువంటి ప్రభ జన్మ అనుభవాన్ని కలిగి లోకంలో మీ బిడ్డలుగా మీ మహిమార్థం మీ ఆశీర్వాదాలకు పాత్రలుగా చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం విశ్వాసు లేనటువంటి వారిని మరింతగా మీ అందరి విశ్వాసంలో బలపరచండి మీ సాక్షార్థము అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ముందుకు సాగడానికి కృప దయ చేయండి నాయన మందిర పరిచర్యను మీ కృపాహస్తాలకు అప్పగించుకుంటున్నాం ఇంతవరకు మీరు చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి కూడా మీ కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాం అలాగే ప్రభు పరంజీవ తమ్మ గారిని బట్టి వారు విడిచి వెళ్ళినటువంటి గొప్ప సాక్ష్యాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి ఆ విధమైనటువంటి పట్టుదల కలిగి సమర్పణ కలిగి ఈ లోకంలో 
జీవించినంత కాలము కూడా మీకు మహిమకరముగా అనేకులకు మాదిరికరంగా అనేకులకు ప్రభు ప్రేరణగా ఉండడానికి మీ కృపను మీ ఆత్మ సహాయమును మాకు దయచేయమని ఈ ఆరాధన ముగించుకుని వెళుతూ ఉంటుండగా మీ దీవెన మీ ఆశీర్వాదం చేత పంపించమని ఈ వారపు దిన కార్యక్రమాలన్నిటినీ కూడా మీ మహిమార్థం జరిగించమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు మరొకసారి మీ నామమునకే ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు ఉన్నతమైనటువంటి నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెను మన పరమ తండ్రి దేవుని ప్రేమ ఆయన కుమారుడిని మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము ఆశీర్వాదము సదా మనకు తోడుగా ఉండి నడిపించునుగాక ఆమె